Afirma el delegado de Tránsito del Estado, Rafael Díaz Reyes, en la cuenca del Papaloapan, que el operativo realizado este lunes tuvo un saldo muy productivo ya que detuvieron a 23 motocicletas con faltas administrativas y una de procedencia ilícita, por lo que señaló que tanto la unidad como el conductor fue remitido al Ministerio Público para que sean ellos los que se encarguen de las averiguaciones previas sobre la procedencia de este vehículo decomisado este día por la colonia del Trópico. Dentro de la misma actividad, igual se recuperó una motocicleta que contaba con reporte de robo. Se checan en el sistema Plataforma, plataforma México, arrojó con el resultado de estatus de robo. Por lo tanto, se hizo el procedimiento correspondiente para este, asegurar la unidad y poner a disposición de la Fiscalía. En el caso de motocicletas, este, se aseguraron 23 motocicletas y una que te, te explicaba yo contaba con reporte de robo. Este, las demás eh, fueron por faltas administrativas solamente, que una vez que cumplan con la norma, eh, se les tendrá que hacer la liberación correspondiente. Reconoció que existe un padrón importante de motociclistas en la ciudad, sin embargo, dijo que dentro de este padrón existen irregularidades ante las denuncias de robo que van en aumento, aunque no especificó los reportes que llevan hasta el momento. Dijo que espera que con los operativos que se pretenden realizar en los diferentes puntos de la ciudad, se dé pronto una respuesta a la ciudadanía. Eh, este, esto nos ayuda a... A, como en este caso a detectar a vehículos que con algunas irregularidades eh, más todavía que faltas administrativas eh, el caso del vehículo con reporte de robo entonces en ese tipo de operativos alcanzamos a hacer ese tipo de revisiones y detectar o hacer las consultas correspondientes eh, y ver la, este, si efectivamente el vehículo es legal no es legal o tiene alguna irregularidad de ese tipo Detalló que el operativo fue generalizado, sin embargo comentó que el gran número de motociclistas que se remitieron hoy al corralón se debió a que todas estas unidades presentaban alguna irregularidad, ya que al no tener placas, licencias, soportar a más de dos personas y sobre todo el casco de protección, se hicieron acreedores a una multa. Por otro lado, Díaz Reyes invitó a los padres de familia a que no estacionen en doble fila sus vehículos afuera de las instituciones educativas, ya que dijo que gran parte del tráfico que se ocasiona en el casco urbano se debe al embotellamiento que realizan estos padres cuando esperan a sus hijos a la hora de la salida en las escuelas de la periferia. Es negligencia también de ellos mismos porque llegan y esta, estacionan sus unidades en dobles filas, abandonan la unidad, eh, quieren estar este, en la entrada de la escuela hasta que, hasta que el timbre se escuche, que ya tocó el timbre, ¿verdad? Pero pues, todo ese tiempo ahí nos dejan abandonada la unidad en doble fila y eso ayuda a hacer precisamente las aglomeraciones de vehículos, los embotellamientos de vehículos. Pero lo único que tienen que hacer es dejar a sus, a sus pequeños hijos eh, una vez que al interior de la institución él tiene que, que retirar sus unidades y seguir circulando y evitar este, las dobles filas, embot evitar los embotellamientos. Incluso de, los invitamos a que tomen sus tiempos necesarios para el traslado. Muchas veces salen limitados en el tiempo para llegar a la, a la institución educativa, van este, con las prisas, eh, esto puede generar un accidente porque ya no, no toman sus precauciones correspondientes. El tiempo es un factor de, de accidente también, cuando este, el tiempo lo tenemos encima, ¿verdad? Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.